Sadeleştirin. Eksi 1 çarpı bu köşeli ayraç içindeki ifade. Eksi 7 artı 2 çarpı 3 artı 2 eksi parantez içinde 5'in karesi. Bu bir işlem sırası sorusu. İşlem sırasında önce parantez içindeki işlemi yaparsınız. Parantez, önce parantez geliyor. Sonra üsler, üsler geliyor. Sonra da şurada bir üs var. Ve sonra çarpma yapacaksınız. Çarpma ve bölme. Ve son olarak da toplama ve çıkarma yaparsınız. Şimdi gelin bu soruyu çözelim. Önce parantez içindeki işlemler dedik değil mi? Parantez içinde 3 artı 2 var. 5 eder. Şimdi bu parantezin içindekileri etkilemeyen işlemler yapabilir miyiz bakalım. Burada eksi 5 kare var. Aslında 5'in karesinin çıkarılması demeliyim. Ama çıkarmadan önce, çıkarmadan önce üslü ifadenin değerini bulmamız gerekiyor. Bu 5'in karesini 25 olarak yazabiliriz. Evet, bir seferde çok işlem yapmayalım. Bunun tamamı şöyle sadeleşir. Eksi 1 köşeli ayraç içinde eksi 7 artı 2 çarpı 5. Parantezi kapadık, eksi 25. Ve şimdi çarpma yapacağız. Niye önce parantezin içindekini yapmadığımı sorabilirsiniz. Bu parantezin içindeki ifadenin değerini bulduğumuzda eksi 7 çıkar. Bu bir şey değiştirmez, eksi 7 olarak bırakabiliriz. Öncelikle bu ifadenin değerini bulmak istiyoruz. Eksi 1'i dağıtabiliriz ama burada yine işlem sırasına sadık kalalım. Bu ifadenin değerini bulalım. Toplamadan önce çarpma yapmak istiyoruz değil mi? Şurada 2 çarpı 5 var. 2 kere 5, 10. Burası 10. Genelde ifadeyi her seferinde burada yaptığımız gibi baştan yazmanız gerekmiyor. Sadece burada daha açıklayıcı olsun diye baştan yazıyoruz. Burası eksi 1 çarpı eksi 7 artı 10 olur. Parantezi kapatırız. Eksi 25. Ve bunu artık kolayca bulabiliriz. Eksi 7 artı 10. Buraya bir sayı doğrusu çizeyim. Eksi 7'den başladık ve burası eksi 7. 10 ile topluyoruz. 10 ekliyoruz. Yani sağa doğru 10 gideceğiz. Sağa 7 gidersek 0'a dönmüş oluruz. O zaman 3 daha gideceğiz. Yani 7, 8, 9, 10 ve artı 3'e ulaşırız. Bunu başka bir şekilde düşünmek istersek, farklı işaretli sayıları toplarken sayıların farkını alırız. Ve büyük sayımız pozitif olduğu için cevap pozitiftir deriz. Bunu mesela 10 eksi 7 gibi düşünebilirsiniz. 10 eksi 7 eşittir 3. Bu 3 olur. Çarpı eksi 1. Şimdi burada şunu bir belirtmek istiyorum. Köşeli ayraç ve parantez aynı şeydir. Parantezlerin etrafına köşeli ayraç koyarız ki okuması daha kolay olsun. Ama aslında köşeli ayracın parantezden hiçbir farkı yok. Yani buradaki köşedeki ayracı şöyle de yazabilirdim. Şurada da eksi 25 var ve yine toplama ve çıkarmadan önce çarpma ve bölme yapmalıyız. Eksi 1 çarpı 3 eşittir eksi 3. Şimdi 25'e çıkaracağız. Eksi 3 eksi 25. Aynı işaretli iki tam sayıyı topluyoruz. Eksi 3'teyiz. 25 daha negatif olmak istiyoruz. Yani eksi yönde 25 gitmek de diyebiliriz. Veya 3 artı 25 eşittir 28 ve eksi yönde olduğumuz için eksi 28. Yani bu eksi 28'e eşit. Ve bitirdik.